幸亏我赶来的及时，要不然姑娘成了崖下之鬼。杀了他们为什么不早点出现？要是早出现，九叔就不会死了。他们都在找你，我要去找九叔。我要是没找到九叔，他他会被山林里的野狗吃掉的。你冷静一点，我去帮你找。外面太危险了，你现在出去只有宋慈，我一个人带你出去不方便。你就待在这里，等我找到你九叔的遗体，我就回来。仔细搜，我不相信他轻功那么好，带着人还能逃跑，肯定还在这附近。那乞丐好像不在他身边，你们两个留下来继续找。其他人，给我追！诺。
怎么办？阿黄，整个西周府都有追杀咱们的人，城门也有人把守，该怎么办呢？你们都小心点，千万别洒了。好，千万别洒了啊！管家，阿黄，那些人应该不会找到药灵庄来，一会儿就看你的了啊！尽量让他们每个人都吃到。哎，老夫人，您放心。去，哎，哟，这这哪来那么条野狗啊？啊，阿黄，阿黄，阿黄，阿黄，赶走！怎么了，阿黄？孩子起来，走。等一下，阿黄，阿黄，你怎么了？小姑娘，怎么回事啊？怎么会跑到这里来了？老夫人。请你要救救我们呢！这到底怎么回事啊，老夫人？对不起，我们真的不是故意要闯进来的。前几日，和我相依为命的九叔过世了，我带着阿黄在街边乞讨，却总是被其他恶乞丐欺负。我们是为了躲避他们的追打，迫不得已。才钻狗洞进来的，阿娘，阿娘，你怎么了？你别吓我，阿娘！你怎么会这么叫他呢？老夫人，我从小吃不饱，穿不暖，若不是我的狗阿娘，用她的狗奶喂饱我。我根本活不到今天的，求求您，大发慈悲，让我阿娘在您药灵庄里看家护院吧。她很乖的，也不挑食，您只要给她一顿饱饭就行了。求求您，求求您救救我的狗阿娘，求求您。她就是之前来求药的，看样子也是个有孝心的人呢、啊。姑娘，起来。哎呀，也是个可怜的孩子。姑娘，你放心，有我老夫人一口饭吃，就不会饿着你们。管家，去看看府里还有什么地方，安排他们住下，给他们准备饭菜。谢谢您了，老夫人。谢谢您，老夫人大恩大德，大慈大悲，不弃一定给您供长生位，为您做牛做马报答您。谢谢。